சில ரகசியங்களை விரிவாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் கூட அதற்கான தடைகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக நாம் பேச வேண்டியது இருக்கிறது என்றாலும் கூட சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றாலும் சொல்ல முடியவில்லை எல்லா தீமைகளையும் வெல்லக்கூடிய மோட்ச தீபம் இன்னைக்கு திதியை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க மலேசியில் வந்து அவங்களுக்கு என்னால் விரிவாக விளக்க சொல்ல முடியலை இருந்தாலும் இந்த ஆடியோவில் சொல்கிறேன் திதி எப்படி செய்கிறது நாங்கள் எப்படி முன்னோர்களுக்கு பண்ணுறதுன்னு கேட்டாங்க மண் மண்ணிலேருந்து பிண்டமாகிடும் பிறகு அண்டமாக வேண்டும் இந்த மண்ணிலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது மண் எண்ணெய் இந்த மண் எண்ணெய் தான் இந்த மண் எண்ணெயுடைய வாசம் தான் தீய சக்தியாக இருக்கு இந்த மென்னெண்ணெய்ங்கிற இந்த வாசனையை எரிச்சிட்டா அந்த வீட்டில் கெட்ட சக்தி இருக்காது தீபமாக்கி எரிக்கும் போது அதை அனுப்புகிற மூலமாக வீட்டில் இருக்க தீமைகளை கொள்ளக்கூடிய சக்தியாக மாறும் அந்த இடத்துல விசப்பூச்சிகள் விஷமான எறும்புகள் வராது விஷமான கொசுக்கள் வராது முத இந்த மண்ணெண்ணெய் இன்றைக்கி அதுவும் பல மாதிரி மாறிப்பூச்சி இருந்தாலும் இந்த மண்ணெண்ணெய் வந்து எல்லா ஆவிகளுக்கும் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய வாசனை பதினாறு வகையான செய்வின மற்றும் பல எல்லா விதமான ஒரு பேசிக்காக இருப்பது இந்த மண் தான் மண் சக்தி தான் இந்த மண் சக்தியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு தைலம் ஒரு எண்ணெய் வந்து மண்ணெண்ணெய் இந்த மண்ணெண்ணெயை வந்து நம்ம நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறது விதியாக இருக்குது பல எண்ணெய் இயக்கங்கள் செயல்படாமல் இருக்குது பல கோடி பிறவைகளாக நம்மளை சூழ்ந்திருக்குது எல்லாம் மொத்தம் சேர்த்து இந்த மண்ணெண்ணைக்குள்ளே அடக்கம்னு ஈஸ்வரப்பட்ட எனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் நாதர் கோயிலில் வச்சு இந்த மண்ணெண்ணெய் நாம் மோட்ச தீபமாக எப்படி போடுறது இந்த மண்ணெண்ணெயை நம்ம விபூதியாக எப்படி மாற்றிக்கிறது இந்த மண்ணெண்ணெயை எப்படி தீபமாக போட்டால் நம்ம எல்லா பாவங்கள்லேருந்து பல கோடி பிறவைகளில் ஏற்பட்ட சாவ பாவ கோப வினைகள்லேருந்து மாறி நம்ம வீட்டில் இருந்து முன்னோர்களாக பிறந்து துர்மரணம் அடைஞ்சு இறந்தவங்க நிலைகள்லேருந்து நம்ம வீட்டில் எத்தனையோ எலி பூனை எல்லாம் செத்துருக்கோம் அதுகளுக்கு சேர்த்தே மோட்சத்தை நம்ம எவ்வாறு கொடுக்குறது அதுபார் அதை அனுப்பிரமாணமாக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கு மண்ணெண்ணெயை வாங்கி அதில் பச்சை கற்பூரத்தையும் கலந்து ஏலக்காயும் போட்டு வெண்ணெய் பன்னீர் பன்னீரும் வெண்ணெயும் கலந்து இளநீரும் கூட கலக்கலாமே இளநீர் மன்னிக்கவும் இளநீர் ப்ளஸ் வெண்ணெய் இதை மிக்ஸ் பண்ணி தீபம் போட்டோம் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய மோச்ச தீபமாக மாறும் உங்கள் உடம்புல கெட்ட சுற்றி இருந்தால் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை சேதமாக்கிட்டு ஓடிடும் இல்லை உங்களை வந்து ஒரு மணி நேரம் தூங்க வைக்கும் இது அந்த வீட்டில் எல்லாருக்குமே நல்ல விஷயம் தனிப்பட்டு ஒருத்தருக்குங்களாமா இந்த மண்ணெண்ணெய் தீபம் வந்து சனிகிரகத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது இந்த தீபம் போடும்போது நீங்கள் இறைவனை எண்ணி சின்னாமனால் அந்த தீபத்தை சுற்றி ஒரு வட்டம் போட்டுக்கணும் சத்திய வட்டம் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா எப்போவுமே எதுவுமே அவங்க கெட்ட சக்தி ஆகாது எங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா ஏழு டம்ளரை பிரைவிடியும் வைக்கணும் அதுக்கு அடுத்து ஒரு அரை இடைவெளில் ஒரு ஏழு டம்ளர் ஏழு கண்ணன் டம்ளர் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஏழு டம்ளர் இந்த மூணு பிரை வந்து வந்துடும் இந்த இருபத்தோரு கண்ணாடியிலையும் உயிர் தீபத்தை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கண்ணாடி வச்சு உட்காந்துட்டிங்கன்னா சர்ப்ப தோஷம்னு சொல்கிறது இந்த சிலை தீபனுடைய சளி வந்து மரணத்தை வர முடியாமல் பண்ணுறது இது எல்லாமே மாறிடும் இது எப்போவுமே உங்கள் வீட்டில் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு எப்பப்போ இந்த தீபத்தில் தண்ணி குறையுதோ அதை நம்ம மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தைங்க அல்லது யாராவது பெரிய சின்ன குழந்தைத்தனமாக இருக்க பெரியவங்க 
யாராவது தானாகவே தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு நினச்சா கூட முடியாது அவங்களுக்கு ஆயுள் ரேகை கட்டாக இருந்தால் அந்த ஆயுள் ரேகை வந்து ஒன்று சேர்ந்து இது வந்து உயிர் சக்கரம் என்று சொல்வதை விட உயிர் நீர் சக்கரம்னு சொல்லலாம் இந்த மூணு பிரிவுகளில் வந்து முழுகுங்கிற தன்மையாக ஃபெனிட்டி பார்க்கு இது காது கேட்காதவங்களுக்கு காது கேட்க வைக்கும் பேசாதவங்களுக்கு பேச வைக்கும் அப்படின்னா யாரு காது கேட்காமல் இருக்கு நம்ம கேட்கறது ஆண்டவனுக்கு காது கேட்கல நம்ம பேசுறது ஆண்டவனுடைய காதுக்குள்ள போல நம்ம பேசுறத பிள்ளைகள் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க பிரபஞ்சம் கேட்க மாட்டேங்குது இப்படிதான் பல நிலைகள் இருக்கு பால்காரன் கேட்க மாட்டேங்கிறேன் அடுத்த மாதம் சேர்த்து தரேன்னா பால்காரன் கணக்கும் போதான் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் நமக்குலாம் வருது இப்படி பல நிலைகளில் இந்த இருபத்தொரு டம்ளர் இருக்கோ ஒரு டம்ளர் இருக்கோ இன்னொரு டம்ளர் கிடையில குறைஞ்சது ஒரு மூணு இஞ்சு இடம் விட்டு ஒரு மூணு பெரியமான கோலை போட்டு முதல்ல ஒரு ஏழு அதுக்கடுத்து ஒரு அரை அடி தூரம் வச்சு இன்னொரு ஏழு கண்ணாடம்பர் அதுக்கடுத்து அரை அடி தூரத்தில் ஒரு ஏழு கண்ணாடம்பர் வச்சிங்கன்னா இதத்தே மூணு விபூதியாக பூசினாங்க விபூதி நேர் ஓட்டுக்கு இந்த ஒரு இதில் சாத்தியம் இல்லை இதத்தை திரி சூழம்னு வச்சான் இதத்தை சாட்டை குச்சி நட்சத்திரம்னு வச்சான் இதத்தை முக்குடின்னு சொல்லி சமண முனிவர்கள் வச்சாங்க நீங்கள் திருவாசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு வாய் அகலமாக திறந்துருக்கோ கண் கோபமாக இருக்கும் அதனால் நிறைய சூட்சமாக இருக்குது இப்போ அதைத்தான் வந்து சாலமன் மன்னனுடைய தெய்வமாக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறதா இருக்கும் ஒரு திருவாசியில் வாய் ஆன்னு திறந்துருக்கும் கண் கோபமாக தெரியும் அந்த த தெய்வத்துக்கு மேலே ஒரு தெய்வத்தை வச்சுருப்பாங்க ஆக எல்லா தெய்வங்களுக்கு இருக்க முகம் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஆற்றல் சக்தி இருக்குதுன்னு சுட்டி காமிச்சிருப்பேன் திருவாசியில் அந்த திருவாசி உங்களுக்கு காட்ட மாட்டாங்க மறைச்சி வாங்கி இப்படி எல்லாத்துக்குமே சூட்சமங்கள் இருக்குது மோட்ச தீபத்தை சொல்லிட்டேன் இந்த பச்சை குதிரை பறக்கிற தீபத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும் ஆனாலும் எனக்கு பேச விடாமல் தடைகள் இருக்குது ரொம்ப வெற்றிடமாக போனேன் கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வந்துக்கிட்டே இருக்கு என்ன தெரில எனக்கு துக்கமும் இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை ஏன் அது ஒன்றும் தெரில ஏன் கண் கலங்குதுன்னு தெரில அந்த தெய்வீக ராஜன் பச்சை குதிரையை ஆண்டவனாக இருந்தேன் மூன்று வேந்தர்கள் அவனுக்கு அடிமையாக இருந்தாங்க இப்படி ஒரு சக்தி நமக்கு கிடைக்குமா இதெல்லாம் நம்ம அடைய முடியுமான்னு ஒரு ஏக்கத்தோடு தான் இருந்தோம் ஆனால் அப்படி ஒரு சக்தியை நீ அடைய முடியும் அது ஆலமத்தில் இருக்குது அரச மதத்துக்கு அந்த பச்சை குதிரை தாவுதுன்னு ஈஸ்வரப்பட்டி சொன்னேன் அந்த பச்சை குதிரையை உமாசங்கரையாக கூட வர வச்சு பிரம்மபுரி ஸ்வரங்கிற திருச்சி ஆலயத்தில் வச்சு அதுக்கு மேலே இருக்க காசீஸ்வரர் ஆலயத்தில் வந்து தேன்மொழி மற்றும் அவர்களுடன் வந்த இன்னொரு அம்மையாருக்கு சேர்த்து இந்த காட்சியை காமிச்சு அங்கே ஒரு புகைப்படத்தை எழு அரச மனத்துக்கு ஆலமத்துக்கு எழுதி ஒரு பணமர் இருக்கு இறைவாக அதை நீ ஃபோட்டோ எடு அதில் ரகசியம் இருக்குன்னு சொன்னேன் உடனே ரெண்டு பேர் இறங்கி ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க அதை நிறைய பேர் அதை வேடிக்கை பார்த்தாங்க இவங்க கிருக்கு பிடிச்சிச்சு ஒருக்க அப்படின்னு சில பேர் கூட வேடிக்கை சிரித்ததெல்லாம் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு எனக்கே சந்தேகம் தான் நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு குரல் பேசுது அந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பணமரம் இருக்குது ஒரு ஆலமரம் இருக்குது அங்கிட்ட ஒரு அரசு மரம் இருக்குது நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய ஞானி மாதிரி காமிச்சிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செய்கிறோம்னு கூட எனக்கு சந்தேகமாகிடுச்சு ஏன்னா கார் புறப்பட்டுச்சு புறப்பட்ட பிறகு நிப்பாட்டினேன் பிறகு வீட்டுக்கு போய் மறுநாள் அதில் இருக்க அந்த பச்சை குதிரையுடைய தமாசங்கள் அறைய அனுப்புகிறாரு நான் பேயிடுச்ச மாதிரி ஆகிட்டேன் என்னுடைய ரத்தம் நான் உறைஞ்சி போச்சு இதே புத்தர் ஜாத கதையிலே புத்தர் பச்சை குதிரையுடைய இடத்துல ஒரு தீவுக்கு வந்து காப்பாற்றினதாக செய்திகள் இருக்குது இந்த பச்சை குதிரை தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சதை நீங்கள் இன்னும் விரிவாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தரிசனம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு வலிமையாக இருக்குது அது முக்கியமாக மங்கையர் மங்கை மீது குழு என்னென்னு கேட்பேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஆத்ம உணர்வுக்குள்ளே இப்போ எல்லாமே வந்துட்டீங்க உங்களுக்குள்ளே நிறையா மேடு பள்ளங்கள் நிறையா இருந்தது நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ ஈஸ்வரப்பட்டிற்கான வேலை செய்யக்கூடிய தாதி பெண்கள் தோழிகள்னு சொல்லுவாங்க தாதி பெண்கள் என்று சொல்லுவாங்க தா தீ என்ற நிலைகளில் பல ரகசியங்கள் இருக்குது அந்த தா தீ ததிக்கும் தான் வரும் ராகங்களில் அந்த தாவை தீயாக்க மாறிச்சு தீ தாவாக மாறிடுச்சு எல்லாமே ஒரு தீதாகாமல் நல்ல நிலைகளை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கதா மனசில் ஒரு எண்ணம் இருக்குது இந்த ஒரு சந்தோஷமான நிலையில் 
என்னுடைய உயிர் குதிரை எப்போ பறக்கும்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி இந்த பச்சை குதிரை வேலை செய்ய பூமியில் நிறுவப்படணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த பச்சை குதிரைங்கிறது சூரியனுடைய சக்தியாக இலைகளில் இருக்குது சூரியனுக்கு ஏழு குதிரைகள் இருக்குது இந்த ஏழு குதிரைகளும் ஆழ மரத்தில் அரச மரமாக்கி அரச மரத்து வேக வழியாக பூமியில் இருக்க அக்னியாக எடுத்தது அது ஒரு அக்னி குதிரையா ஒரு பச்சை நிறமாக எரியக்கூடிய ஒரு அக்னி குதிரையா ஆழ மரமாக விரியப்படுது ஆள் போல் தலைத்து அது அருகு போல் வேறுடுது அருக முள்ள வேறுடி இந்த பூமியில் பல தாவரங்கள் உப்பு தேவை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட வேண்டியிருக்கு இந்த சக்தியை புரிந்து கொள்வதற்காக ஈஸ்வர பட்டன் இதை சொல்கிறான் இந்த அருகுன்றையும் வெள்ளருகே அது வருது இந்த கரையான் மந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட நேற்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் தென்னையில் இருக்குது வெள்ளை மலர்கள் இருக்குன்னா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் வெண்கடுகள் இருக்குன்னா பேசியிருக்கோம் பேசணும் பேசாட்டி பேசியிருக்கோம் அவங்க பேசிட்டோம் அது மாதிரி நம்ம உடம்பில் நெய் பாயசம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குளிப்பு தண்ணியை யூஸ் பண்ணுறாங்க நகைங்கிறது ஒரு எலும்புடைய ஒரு பகுதி மாதிரி தான் இப்போ எலும்புங்கிறது உப்பு மாங்காய்ங்கிறது புளிப்பு மாங்காய்ட்டு புளிப்பை மாற்றுறதுக்கு நம்ம உப்பு தொட்டி சாப்பிட்றோம் உடம்பில் உப்பு குடிச்சோன்னா எலும்பு சக்தி நல்லா இருக்கும் புளிப்பு குடினா எலும்பு சக்தி குறையும் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உஷ்ணம் இந்த நிலையை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கணும் உப்புங்கிறது உஷ்ணம் அதுதான் வீழ் சக்தி விந்து சக்தி மஞ்சங்கிற விதையாக இருக்குது அந்த எலும்பில் இருக்கக்கூடிய மஞ்ச வெளியே விட்டால் இதை பற்றி எப்போது இதை நம்ம ஆரம்பிச்சு பண்ணியிருக்காரு அந்த எலும்பில் ஓம்கிற நாதம் வரும் இந்த ஓம்கிற நாதம் தான் சூரியனுடைய நிலைகளை ஏழு விதமான வர்ணங்களில் பச்சை நிறம் மேலே வந்து இருக்குது அது நம்ம உடம்புல பித்தப்பையாக இருக்குது இப்போ இந்த பித்தப்பை தான் அரசு மரமாக இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எல்லா உயிரும் அதில் இருக்குன்னு புரியும் இந்த உடம்பில் வந்து பித்தப்பை வந்து பரமாத்மா ஜீவாத்மா இடத்தோட வந்து பரமாத்மாவை உடம்புல ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் பிரபஞ்ச விதிகளுக்கு முரணாக நடக்கும்பொழுது இந்த பித்தப்பை வந்து அந்த ஆத்மநிலையை துண்டிச்சுட்டு உமிழ் நிற மாதிரி உடம்புல விஷங்களை பரப்பி நீங்கள் விதியை வெளியவர்களுக்கு பதிலாக உங்களை கொள்வதற்கு அது தயாராகிடுது இதுதான் பித்தா பரிசுரி பெருமானா இந்த உடம்பு மூடு இரும்பொட்டி இருப்பது எதுக்காக அதுதான் யாவருக்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலேருந்து தான் சொன்னார் திருமூலம் பச்சிலே சொல்லிவிட்டு அந்த ரகசியத்தை பச்சையாக மறைச்சிட்டான் யாவருக்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச் பச்சிலை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் திருமூலம் முடிச்சுட்டார் இந்த பச்சை குதிரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு மரணம் கிடையாது நம்ம கண்கூட அந்த பச்சை குதிரை நீங்கள் பார்க்கலாம் சித்த விடை சித்து விளையாட்டு ஆரம்பித்து விட்டது அதிரடிகள் ஆரம்பித்து விட்டன அதிர் வலைகள் புறப்பட்டு விட்டன அது மங்கையர் குதிரையிலேருந்து புறப்பட தயாரிக்கி விட்டது இந்த குதிரைகள் இக் என்பது விசத்தை அமைதமாக்கவில்லை உகரம் என்பது இதயத்தில் துடிப்பு அது திரையாக மதிக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது குதிரை சிஷ்டிக்கு தூண்டுவது இந்த குதிரை தான் தந்திர சாத்தில் இந்த குதிரையை தான் உபயோகப்படுத்துவாங்க பிரயோகம் பண்ணுறதுக்கு ஆண் பெண் இருக்கோ பெண் ஆண் இருக்கோ பிரயோகம் பண்ணுறது இந்த குதிரையாக தான் இருக்கும் பச்சை நிற நரம்புகள் எந்த பெண்ணிட்ட வெளிப்படுதோ அவட்டிருந்து அந்த குதிரைகள் வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கும் அனைத்து ரோகத்து வர வழியாகும் ஆனால் இந்த குதிரை எங்கள் அப்பையும் குதிரைக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்கள் குதித்தல் என்பது குதிரைங்கிற எழுத்தாக மாறுது குதித்தல் ரத்தம் குதிச்சு குதிச்சு தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகுது அந்த குதிக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அந்த இக்கன்றத்தமே உதிப்பது குதிரையாக மாறுகிறது இக்கன்ற சப்தம் எங்கே உதிக்கிறது கோழியுடைய நாக்கள் உதிக்கிறது அது இப்படின்னு ஒரு சப்தமாக இருக்குது கிழியுடைய அசைவுடைய அந்த இக்கன்ற சப்தம் இருக்கிறது இக்கன்பது மெய்யிலத்தாக இருக்கிறது வள்ளினத்துக்கு முதலிடத்தாக இருக்கிறது மூன்றாம் கண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தியாக இருக்கிறது இக்கன்பத சப்தம் கங்கையாக இருக்கிறது காவேரியாக இருக்கிறது காளனாக இருக்கிறது காமனாக இருக்கிறது காவே காயத்திரியாக இருக்கிறது காமாட்சியாக இருக்கிறது காமாட்சியாக இருக்கிறது காளாங்கி நாதனாக இருக்கிறது கால பைரவராக இருக்கிறது காக்கும் கடவுளாக இருக்கிறது காத்தவர் அயனாக இருக்கிறது காட்சியாக இருக்கிறது காகமாக இருக்கிறது காக்கை பொண்ணாக இருக்கிறது காக புஜண்டராக இருக்கிறது சில ரகசியங்களை விரிவாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் கூட அதற்கான தடைகள் வந்து 